శ్రీమన్నారాయణ మనం ఎన్నో విధాలుగా ఎన్నో రకాలుగా ఆర్థిక ఇబ్బందుల్ని తొలగించుకోవాలి అంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న పరిహారాలు అనేసి మనం చెప్పుకుంటున్నాం కానీ ఇంకా ఫోన్లు చేసి అడుగుతున్నారమ్మ ఏమని అంటే అమ్మ చిన్న పరిహారం కింద ఇంకేమన్నా ఉందమ్మా చిన్న పరిహారం ఉంటే చెప్పండి అమ్మా అనేసి అంటున్నారు ఇంకా చిన్న పరిహారం అంటే మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పే పరిహారం కనుక చేసినట్టయితే ఒక్కటే చెబుతానండి మనం ఏది చేసినా కూడా నమ్మి చెయ్యాలి సాక్షాత్తు ఈ పని నేను చేస్తున్నాను ఈ పనిలో లక్ష్మీనారాయణులు ఉన్నారు కాబట్టి నన్ను అనుగ్రహిస్తారన్న భావనతో చెయ్యాలి తప్ప ఆ ఏదో చేసాను ఇది తీసి అక్కడ పెట్టేస్తే లక్ష్మీదేవి వచ్చేస్తుంది అని అనుకుంటే మటుకు అది పొరపాటు కాబట్టి మీకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే చిన్న చిన్నగా నేను చెప్పే పరిహారాల్లో సపోజ్ మీరు చేసిన చాలామంది మీరు నా వీడియోలో కింద చూసిన కూడా కామెంట్స్ రూపంలో చాలామంది చెప్తున్నారు కానీ కొంతమందికి ఎందుకు అవ్వట్లేదు పరిహారం చేసినా కూడా ఎందుకు పరిహారం ఫలించట్లేదు కొంతమందికి ఈజీగా పరిహారం చేస్తే అది చాలా మటుకు కనీసం డెబ్బై శాతం వాళ్ళకి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది ఎందుకు ఇస్తుంది అన్నది ఒక్కసారి ఆలోచించండి నేను మీకు ఎప్పుడు చెప్తుంటాను ఏంటి అంటే ఎవరి పుట్టిన డేట్ అయినా సరే రాంగ్లో ఉంది అనుకోండి దాన్ని మనం మార్చలేం కానీ దానికి తగ్గ పరిహారాన్ని మనం చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే పెళ్ళైన వాళ్ళు అనుకోండి పెళ్ళి డేట్ ఉంటుందండి పెళ్ళి డేట్ నుంచి ఎవరి జీవితం అయినా సరే ఎదుగుదల అనేది కొంతమందికి ఆగిపోతుంది కొంతమందికి చాలా ఉచ్చ స్థితికి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు కానీ ఉచ్చ స్థితికి వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఎక్కువ శాతం యాక్సిడెంట్ల రూపంలోనో లేదంటే బల్క్గా సంపాదించిన డబ్బు బల్క్గా ఖర్చు అయిపోవడం ఎవరొకరు మోసం చేయడమో జరుగుతుంటుంది పెళ్ళి డేట్ ప్రభావం వల్ల తర్వాత మనకున్న నాలుగు దిక్కుల్లోనూ అంటే తూర్పు దక్షిణం తర్వాత పనమట ఉత్తరం ఈ నాలుగు దిక్కుల్లో ఏ దిక్కులో ఉంటే మంచిది మీకు వాస్తు అంతా బాగున్నా కూడా మీరు పుట్టిన డేటుకి తగ్గట్టుగా మీరు దిశను ఎంచుకుని ఆ ఇంట్లో ఉంటేనే లక్ష్మీనారాయణులు కరుణిస్తారు లేదంటే ఖచ్చితంగా మనం సమస్యల్లోకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుద్ది ఎందుకంటే చాలామందిని నేను వాస్తు చూస్తానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఉంటున్న ఇల్లు చూస్తే అద్భుతంగా ఉంటుందండి చాలా బాగుంటుంది వాస్తు అంతా బాగుంటుంది కానీ వాళ్ళకే కలిసి రాదు ఎందుకు కలిసి రావట్లేదు అని అంటే వాళ్ళు పుట్టిన డేటుకి ఈ వీళ్ళున్న దిశ అనేది వాళ్ళకి విరుద్ధ సంఖ్యలో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి డబ్బు అనేది కలిసి రాకుండా అప్పుల్లోకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఆ ఇల్లును అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఇది ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే వాళ్ళు పుట్టిన డేటు తర్వాత పెళ్లి డేటు వాళ్ళు ఉంటున్న ఇంటి దిశ వీటి వల్లనే కష్టాలు వస్తున్నాయని గమనించండి అంతేగాని ఏంటో భగవంతుడు చాలామందిని కరుణిస్తున్నాడు నన్ను కరుణించట్లేదు అని అంటే మీ ఇంటి సింహద్వారం వరకు కూడా భగవంతుడు వచ్చి ఆగిపోతున్నాడు ఎందుకు ఆగిపోతున్నాడు అంటే యువతల పక్కన మీకు నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి బయట మీకు పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి బయట కలిసి వచ్చినా కూడా ఇంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి రూపాయి అనేది ఉండదు కాబట్టి అదొక్కసారి మీరు చూపించుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా ఎవరైనా సరే డేట్ ఆఫ్ బర్త్లో ఇంత కష్టం ఉందమ్మా మ్యారేజ్ డేట్లో ఇంత కష్టం ఉందమ్మా మీరు ఉంటున్న ఇంటి దిశ మీకు మీ డేట్కి నప్పుతు నప్పట్లేదమ్మా లేదా నప్పుతుందమ్మా అని చెప్పేవాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉన్నారు ఎందుకనంటే నేను చాలా ఖచ్చితంగా నేను చెప్పగలుగుతానండి ఎందుకు అని అంటే న్యూమరాలజిస్టులకు కూడా అప్పుడు నేను చెప్పేటట్టు మీకు ఆస్ట్రాలజీని చూసుకుంటాను అలాగే న్యూమరాలజీని చూసుకుంటాను ముహూర్తాలు పర్టిక్యులర్గా నేను పెట్టే ఈ ముహూర్తం ముహూర్తం ముహూర్తంలో సాక్షాత్తు ఆ ముహూర్తం పెడితే సాక్షాత్తు ఆ బ్రహ్మదేవుడు అనుగ్రహించినట్టు ఉండాలి లక్ష్మీదేవి వెంకటేశ్వర స్వామి అందులో కూర్చున్నట్టుగా ఉండాలి అంటే ఆ ముహూర్తాన్ని నుంచి వాళ్ళ జీవితం అంచెలంచెలుగా ఎదిగేటట్టుగా ఉండాలి నేను అయితే మనస్ఫూర్తిగా గుండ్ల మీద చెయ్యేసుకుని చెప్పగలుగుతానండి ఎందుకనంటే ఏ ముహూర్తం నేను పెట్టినా ఆ స్వామి వాళ్ళకి ఇచ్చేదే ప్రసాదం కిందే నేను భావిస్తాను కాబట్టి అందరూ కూడా ముహూర్తాల వలన కూడా చాలా బాగున్నారు సరే ఇప్పుడు మీకు పరిహారం ఏంటి అని అంటే సింపుల్ పరిహారం సింపుల్ పరిహారం మీ ఇల్లు ఉంటుంది కదండి మీ ఇంటి సింహద్వారానికి ఇరు పక్కల పసుపు రంగు పువ్వులు పసుపు రంగు పువ్వులు అంటే గులాబీ పువ్వులు అంటే గులాబీ పువ్వులు ముళ్ళుగుచ్చుకునే గులాబీలు కాకుండగా లేదంటే ఏదైనా సరే చిన్నగా పసుపు పువ్వులు పూస్తాయి చూసారా లేదంటే కొంచెం ఇదిగానైనా సరే పసుపు పువ్వులు పూసేటట్టుగా ఆ చిన్న కుండీలను పెట్టుకోండి 
ఎప్పుడు తెచ్చుకుంటారంటే శుక్లపక్షంలోనే తెచ్చుకోండి తెచ్చుకుని మీ ఇంటి సింహద్వారాన్ని భారీ పెద్ద పెద్ద కుండీలు తెచ్చుకోండి చిన్న కుండీలు తెచ్చుకోండి అది తెచ్చుకుని ఏం చేస్తారంటే అటు తలుపుకి ఒక పక్క ఒకటి ఇటు తలుపుకి ఒకటి రెండు పక్కల రెండు పెట్టండి రెండు పెట్టిన తర్వాత మీరు చూడండి ఈ పెట్టడం పెట్టిన తర్వాత మీరు బయటకు వెళ్ళిన లోనకు వచ్చిన బయటకు వెళ్ళిన లోనకు వచ్చిన మీ దృష్టి అంతా ఆ పువ్వుల మీద పడుతుంటుంది ఆ పువ్వుల మీద పడేటప్పటికి మీకు ఆటోమేటిక్గా మీలో ఉన్న నెగటివ్ అనేది క్లియర్ అవ్వడం మొదలు పెడుద్ది క్లియర్ అవ్వడం ఎప్పుడైతే మొదలు పెట్టిందో మీ ఇంట్లో మీకు పాజిటివ్నెస్ అనేది వస్తుంది అప్పుడు హాయిగా ప్రశాంతంగా సంతోషంగా ఉండటం అనేది ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మన ఇంట్లో నెగటివ్ అనేది తప్పకుండా ఆ ఇంట్లోకి లక్ష్మీదేవి రావడం రూపాయి 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 కలిసి రావడం అనేది ఉంటుంది ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయం అయితే మొక్కలు పెట్టుకున్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే కంపల్సరిగా మనం దేవుడి దగ్గర ఒక చెంబుడు నీళ్లు పెట్టుకుంటాం కదండి స్వామివారి దగ్గర ఒక చెంబుడు నీళ్లు రాగి చెంపుతో పెట్టుకుంటారు కదా మరి మీకు తెలుసో తెలీదో నేను ఇంకొక వీడియోలో మీకు నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను నేను చెప్తాను మీకు ఆ నీళ్ళని ఏం చేస్తారంటే చక్కగా మీకు పూజ ఇది అంతా అయిపోయిన తర్వాత అంటే ముందే అంటే చెంబును వాష్ చేసుకుని మళ్ళీ మనం వాటర్ మార్చుకుంటాం కదా ఈ నీళ్ళని తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తారంటే ఈ ఎప్పుడైతే మనం అటుపక్క ఇటుపక్క పెట్టుకున్న ఎల్లో రంగు పువ్వులు ఉన్నాయో వాటిల్లో కొంచెం అటుపక్క కొంచెం ఇటుపక్క పోయడం మొదలు పెట్టండి అప్పుడు ఇవి ఏమవుతాయంటే చక్కగా చిగురులు తొడుగుతూ మీకు రూపాయలను ఇవ్వడం అనేది మొదలు పెడుద్ది ఇంకొకటి చెప్తున్నాను పసుపు రంగు పువ్వులే పెట్టాలి మీకు డౌట్ రావచ్చు తెలుపు పెట్టచ్చో ఎరుపు పెట్టచ్చు అని ఎరుపు పెడితే చాలా కష్టాలు ఉంటాయండి కావాలంటే గమనించి చూడండి మీరు పసుపు రంగు పువ్వులు పెట్టినట్టయితే అంచెలంచెలుగా ఎదగడం చాలా మట్టికి మీకు సమస్యల్లోంచి మీరు బయటకు రావడం ఆగిపోయిన డబ్బులు రావడం మీ వ్యాపారం కలిసి రావడం తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎవరికైనా అంటే అనుకోకుండా కొంత కొంతమంది మనల్ని మోసం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటప్పుడు కూడా మోసపోకుండా ఆపడం అనేది ఉంటుంది నిజమా అని అనుకోవచ్చు నిజమేనండి అయితే మీరు ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ఒకప్పుడు నేను తులసమ్మకు చెప్పుకోమని చెప్పాను అలాగే ఇంటి గుమ్మం ముందు కన్నా ఇం పెరట్లో పెట్టుకుంటే తులసమ్మన మంచిది అలాగే ఇంటి గుమ్మం ముందు కూడా ఒకటి పెట్టుకోవచ్చు మన ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు చక్కగా ఈ మొక్కలకి అమ్మ ఈ పని మీద వెళ్తున్నానమ్మని ఒక్క నమస్కారం చేసుకుని మీరు తర్వాత తులసమ్మ ఉంటే తులసమ్మకు నమస్కారం చేసుకుని వెళ్ళండి ఈ పువ్వులకి సంకేతం ఏంటంటే మీకు విష్ణుమూర్తి కంటండి పసుపు రంగు అంటే చాలా ఇష్టం అందుగురించే కదా మనం గోవిందుడు మాల కలర్ కూడా పసుపు రంగులో ఉంటుంది అయితే గురుడికి సంకేతం అండి విష్ణుమూర్తి కూడా గురుడికి సంకేతం ఎప్పుడైతే ఈ పసుపు పువ్వులు అనేది మనకు గుమ్మం ముందు ఉన్నాయో గురుడు మన ఇంట్లోకి మనకి మా అంటే రావడం అనేది ప్రవేశం అనేది జరుగుద్దంట తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే గురుడు కనుక ఇవ్వటం మొదలు పెడితే సాక్షాత్తు భగవంతుడు ఇంకా అసలు అడ్డు చెప్పడంట అడ్డు చెప్పకుండా ఆయనకి ఇచ్చే వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి ఏదైనా సంపాదన ఇచ్చేయాలి అని అనుకుంటారంట కాబట్టి ఎవరి గుమ్మం ముందు అయితే అటుపక్కన ఇటు పక్కన పసుపు పువ్వులు మొక్కను పెట్టుకుంటారో వాళ్ళు ఇల్లు దిగ్విజయంగా ఒక్కటి చెప్తున్నానండి మనం పెట్టంగానే కలిసి రాలేదమ్మా అని మటుకు మీరు అనుకోవద్దు కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పే వీడియోలు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు చూస్తారు ఒక రకంగా మధ్యస్థం వాళ్ళు చూస్తారు లేదంటే కొంచెం అంటే చదువు లేని వాళ్ళు చూస్తారని ఉండదు అందరూ చూస్తారు కదా బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకి కొంచెం అర్థమైంది అనుకోండి బాగా చదువుకోలేని వాళ్ళకి కొంచెం అర్థం అవ్వడం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి మీరు బాగా అంటే ఈ మంత్రాలు చదవండి ఆ మంత్రాలు చదవండి అంటే మీకు అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి నేను మీకు చెప్పాను ఇంకొకటి కూడా అంటే ఏంటంటేనండి మన ఇంట్లో గనక మొక్కలను గనక మనం పెంచినట్టయితే ప్రతిరోజు ఆ మొక్కలకి గనక నీళ్లు పోసినట్టయితే మన గ్రహాలన్నీ కూడా అదేంటి అనుకూలంలోకి వచ్చేస్తాయంట అంటే ప్రకృతి మనల్ని ఆహ్వానిస్తూ తనలో మనల్ని తనతో మనం బ్రతికేటట్టు చేస్తుందంట అంటే ప్రకృతితోటి పాటు మనం బ్రతుకుతున్నాం అనుకోండి ప్రకృతి మనకి చాలా హెల్ప్లు చేస్తుందంట ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదండి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ కరోనాను లేకపోతే ఇంకోటి మిడతల దాడేనో ఇలా ఎన్నో ఎన్నో మనం పడుతున్నాం ఎందుకంటే ప్రకృతిని ఇబ్బంది పెట్టాం కాబట్టి అలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రతి ఇంట్లోనూ చక్కగా మొక్కలను పెంచుకుంటూ హాయిగా ఆనందంగా ఉన్నారనుకోండి లక్ష్మీదేవి రాక అసలు ఎవ్వరూ ఆపలేరు ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా అటుపక్క ఇటు పక్క ఎల్లో కలర్ మొక్క అంటే పసుపు పువ్వుల మొక్కను కనుక పెట్టుకుంటే ఆ ఇంట్లోకి లక్ష్మీదేవి శీఘ్రంగా రావడం జరుగుద్ది జయశ్రీమన్నారాయణ